Not hinang that. hina. Having, because in two soaps, kayo yung ano, magkaribad pa lang. Oh! Yeah. Oh. This one na. So, what was your first reaction? Uh, what was the reaction nung first time na nagtataping kayo? And then biglang tatawagin mo siya ng night. And night. Because I know that you're very, 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 oh, in a picture, I know siya, is, is siya yung isa sa mga pinaka-close friends ng yes. industry. What was the reaction? Ay, paano yung... Paano yung reaction ninyo doon na nalaman na, ay, na, ay, ay ikaw, mami ko. Oo, oh, oh. actually, ganun, ganun, ganun yung, ano, yung reaction na parang, bae, as in, hanggang ngayon, bae pa rin yung tawagan namin. Bae, nag-play na tayo na magkapatid tayo, Carida, almost lovers, ngayon naman nanay, ano pa ba? Yung e, parang nagtatawaran na kami kasi parang uh, ang dami namin pinagsamahan, tapos ngayon, Oh, weird lang. In a good way, na magiging nanay ko siya. Pero na- nakakatuwa, hindi ko makakalimutan yung isang eksena namin together. Medyo, ano nun eh, medyo challenging scene yun. Ito yung heart ng show. Ito yung isa sa mga biggest scenes ng, ng Encantadia. Na-miss ko siya kasi yung, yung kind ng relationship meron ng co-actors. Ano eh, uh, yun yung, yun yung kumbaga, gusto kong ma-develop sa amin ng, ng mga bagong ka, uh, kasama ko. Yun kumbaga parang tinginan lang, alam mo na na sinusuportahan ka niya. Alam mo, nagkakaintindihan na kayo doon sa tinginan na yun na ano kailangan mo ba ng support dito sa eksena na to. Kasi bibigyan talaga kita. Kumbaga parang ano yun eh, parang sport na o oh, sige papasahan kita kung kailangan mo kung kailangan mo na uh, makascore <laughs> bibigay ko muna sa iyo to kung magaganon siya bilang ako bilang ako na excited ka ba ng final week kasi kung sa TRM last year gusto ko kanya talaga makatrabaho oh, nga. siya yung unang tumawag talaga sa akin at sa kanya ko unang lalaman na paay may gagawin tayo parang ano parang Uh, my husband's lover, pero girl version. <laughs> Ganun mo talaga siya. Kasi ha, talaga? Oo, oh, oh, basta, wait ka lang, wait ka lang. Tapos yun nga, nag, nag, ano na nangyari na... Tapos nung, nung ongoing yung Richmond's daughter, na hindi, hindi na rin siya nakasama, nung nabuntis nga siya, nakita pa rin kami. Nag, nagpa-dinner siya, tapos binisita namin siya one time. Tapos yun nga, tinatanong namin, o, oh, kamusta ka naman, ganyan, ganyan. Tapos, uh, napag-usapan namin na, hindi bali, um, magkakaroon pa ng chance na magkatrabaho tayo. So, ito nga, nagkaroon na, and hindi namin in-expect na magiging nanay ko siya. <laughs> <laughs> How will you describe her in your friendship? Uh, masasabi ko na si Marin kasi isa sa mga sincere talaga na tao na nakilala ko. Okay. So, parang so far, wala pa ako nakaklose na hindi sincere. Kung baga, uh, yung, yung ano niya, yung, yung aura niya, parang syempre may perception na ano siya, uh, isa, sa mga, isa siya sa mga prime time actresses ng UMA, untouchable, intimidating, or kung ano mga mga negative issues surrounding her. Minsan, nandun yun eh, na hindi mawawala sa isip mo eh. Pero, masasabi ko na kapag ka kailangan mo siya, at saka kapag ka kailangan mo ng talagang maasahan mo pagdating sa exit, maasahan mo siya. Um, how would you, and because as you said earlier in, in the interview today, na parang it's a very different parena, but How, in the scenes that you've done so far, how can you describe her now to us without giving too much details at this point? Uh, si, si Perena, ano siya, misunderstood talaga siya. She doesn't want to explain herself too much. Uh, or minsan, hindi mo alam po ang iniisip niya. Yung mga schemes niya, uh, tipong hindi mo alam kung, kung anong gagawin niya susunod eh. Kasi... May, may ano naman siya eh, may point naman siya eh. Para sa akin, masasabi ko na understandable yung reasons niya. Pero yung way of uh, getting what she wants and fighting for what she think is right, minsan medyo hindi tama kasi na-nurture ng, ng mga tao around her yung way of thinking niya. So I think bukod dun sa misunderstood siya, misguided din. 
uh, kasi while she was growing up, meron nga siyang nag-aalaga sa kanya na nag-feed sa kanya na, ah, you're not good enough, ah, meron talagang favoritism yung nanay mo, yung ganun. So as I was studying her her character, na, naka-empathize ako na, and na-realize ko na, ah, I think there's a pirena in all of us. Na meron talaga tayong times na, akala natin tama yung ginagawa natin o akala natin tama yung way of thinking natin pero at it's just our pride telling us na hindi kailangan mong paglaban yung freedom mo yung ganun mm-hmm. and, and, and aside from Tere no, among the other characters and because we all know that you sing and you have an album would you say that Alena would be the next one closer because it's almost like because she can sing. Yes. So is it or do you see a self, you see a part of yourself as a Mihan and Dalaya and of course in Oh, parang in a way nakikita ko yung yung sarili ko in every in every sangre. Pero uh, kung si Alena kasi ano siya, I think it would be a challenge for me kasi siya yung pinaka parang Hindi ko hindi ko naman sabi hindi competitive pero siya talaga kasi yung hopeless romantic eh. Siya yung tipong ayaw ko maging reyna kasi gusto kong maging normal na tao at umibig lang ng ng uh, at makasama yung tao for the rest of my life. Yung ganun. So para hmm uh, wala pa ako sa sa point na yun. <laughs> gusto ko talaga game face on eh. Si si Amiha naman siya talaga yung pinaka diplomatic sa apat na nasangre. At masasabi ko na na I look up to her in terms of decision making and in terms of yung yung kind of obedience na meron siya kasi pinalaki siya ng maayos ng tatay niya. So y- doon makikita na uh, ang, ang isang isang batang tamang pinalaki, maganda yung values at saka nagsistick talaga yung yung morals niya habang lumalaki siya. Uh, si Danaya naman, masasabi ko Nakaka-relate din ako kasi medyo mapusok din siya eh. Siya yung pinakabata pero siya talaga kasi yung, ah hindi, laban. laban. Kailangan ano, uh, lumaban din tayo kasi hindi tayo pwedeng uh, minamaliit lang. So parang makikita nyo na yung relationship ni Perena at saka ni, ni Danaya, para silang aso at pusa. Yeah, they always clash. They always clash kasi pareha sila ng personality na strong. Na hindi sila magpapatalo sa isa't isa. And among all the scenes so far that we will be able to be, that we will be seeing very soon this July, if July, which are the scenes that you think all of us are looking forward to, especially the fighting scenes? Any special scene to watch out for that has been taped so far? I think the yun first scene na sh- na nakuha namin together, kami ng apat na sangre. Ah, uh, this yung bumalik ako sa ano sa sa kingdom. at tinatry kong i-win ulit yung yung trust ng ng mga kapatid ko. So yun yung first time na nakapag-exena kami tapos masasabi ko na define yung roles ng bawat isa. At nung pinapanood namin yun, natato- natatawa at natutuwa kami kasi parang hindi na namin nakikita yung sarili namin. Parang nag- naging ano kami, super excited kami na gawin pa yung mga ibang scenes ng Ingatan. Um, the other thing is, in the storyline, of course, we all know that she, that Perena is going to be a mother at some part of the yes. story. Have you already established a relationship with Kate who's going to be playing in your yes. daughter here? Yes, at uh, natutungan ako sa batang yun kasi ano siya, very uh, accommodating, parang very warm every time na nagtitipin kami. Sabi ko, e- etong batang to, bagay talaga na maging anak ko. <laughs> yung ano siya, tama yung, yung pagka-cast sa kanya bilang, uh, bilang anak ni Perena. Kasi hindi din siya mahirap ano eh, uh, ma- ma- ka-exena eh. Sasabihin ko sa kanya, o gagawin ko to ha, uh, tapos uh, ikaw na lang bahala. So, re-respond lang siya. Kasi yun yung isa sa mga... Ano eh, sa mga pinaka-importanting characters ng, ng isang actor, yung hindi po magre-react ka. Ganun lang siya eh. Batuhan lang ba talaga. How, how ate are you now to the others? Kasi when I asked um, Sanya, she was, she was saying that you and Kylie were, you know, lumalabas na yung pagka-ate ninyong dalawa sa kanila ni Gabby. At Sanya, ate na ako! <laughs> 
Hindi pa ba? Sinabi niya na parang in, in certain circumstances, pag nati-training nga daw, minsan lumalabas na daw yung pagiging protective in yung dalawa ni Kaya. Because you do are, you both are the eldest in the, in the store, in, in the, among the siblings here. Yes, I think, ano, uh, nagiging natural na sabi na mag-respond na ganun. Since nakikita namin na, yun nga, um, especially when, when you see na they need help, or they need guidance, yung ganun, or kung ano man, concerns nila, syempre, instinct na yun eh, na kahit na hindi, hindi mo katugo eh, kumaga bilang ano na rin, uh, mas, mas nagtrabaho ka sa industriya ng mas matagal. And nung story ko namin, parang na-plant ni Direk Mark kasi na I think yung Encantadia kaya siya nag-work before kasi the Sunbys are very supportive each other. Lalo na si Sunshine that time, siya din talaga yung isa sa mga veterans noon. So, parang ako yung mm, okay. Napaisip ako na, oh, I really have to, to to watch and support them. You said it during the announcement, when you were asked na parang if, 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 are you ready for the pressure? You said, game all, let's uh-huh. game it all, game. Game na ako. Yes. So, now na measure that you guys now are in the process of taping it, how would you say, how has that, must measure light the ba? Because nagsisimula na kayo eh. Um, may, ano eh, may challenge sa every taping. Pero masasabi ko na malaking tulong yung uh, nagkasama kami before kami mag, mag-tape. So kahit pa paano na, na-observan mo sila, na, na nakikilala mo sila. So, mas napapadali yung proseso kasi hindi hindi na kami nagkakapaan sa mga eksena hindi na rin kami nagkakapaan kung paano namin i-approach yung isang isa kasi parang wala nang issues kung ano ang sabihin ko sa kanya mga kulit nga yung kulit nga sa set eh kung mag-asaran man hindi walang pikunan kasi natural lang na may ganun talaga sa magkakapatid of course, you've already seen that sa, ano, sa, sa Comic Con. Sinuod nyo na yung regal look ninyo. When you, ano, when you, natsubukan nyo na ba yung, ano, yung warrior, warrior nyo talaga outfit? Yung warrior, parang kanina lang. Yeah. Kanina, ano kanina yung feeling? Lang. How would you compare na from wearing the regal outfit from to wearing the warrior outfit right now? Iba talaga yung nagagawa ng costume sa characterization. <laughs> Kasi once na makita mo na kapag nakariga kami, lahat kami very prim and proper. Yung talagang bawal mag-slouch. Ay, nak- nakikita ko rin at na- na- na-oobserbahan ko din sa, sa aming lahat yun. Eh, na talagang lahat kami automatic na kapag naman naka-warrior na, though may pressure bilang kita mga chang namin. <laughs> uh, talagang Sige, game, game, game plays. Hindi na nga namin napapansin na ma- mabigat yung gaw, ay, yung ano, yung, yung costume. So, me- medyo may mga adjustments pa rin. Pero, kapag ka nakikita namin yung sarili namin na sa playback, hindi po, wow, nakaka-excited. And the last, I guess, is we know that Perenda is a, is more, is a character na sobrang, as you said, misunderstood and very cold-hearted in, in some scenes. Will we see a Perena here na tala, that's twice naman or mas light na in terms of being a scheme? Kasi she's a scheme, right? Yes. So how, mas ano ba siya ngayon? Mas, kasi iniba mo siya. So mm-hmm. mas, would you, from 2005 to 2016, mag-iba na eh. Parang, would you say na mas ano siya, mas medyo lalabas mo na yung sama ng loob niya, yung anger niya in this show compared to before? Merong, merong sama ng loob na mailalabas pero may mga times din na talagang matatawa ka na lang sa kanya kasi ano siya eh, uh, malakas siya mang asar. Yung gano'n, yung tipong uh, alam niya kung anong capacity niya, alam niya kung ano yung kaya niyang gawin at alam niya dahil matanda nga siya, may authority siya, may power siya to, to control uh, her, her sisters. So, makikita din nila na talagang, hmm, sarpon din ni Duren, sabi nga ni Duren Mark sa, sa isang eksena namin. Kasi, I think, um, may konting humor, pero yung humor na yun, matatawa ka na lang kasi may mga ganun talagang klaseng tao eh. Yung, inis na inis ka na, tapos tatawanan ka na lang. 
mas nakakainis yung ganun, di ba? Eh, tipong, uh, parang, parang wala lang sa kanyang ginagawa niya. <laughs> Dahil said, uh, this is a fantasy area, di ba? Mm-hmm. Would you say that yung Encantada right, uh, yung ngayon, will be a fantasy area for the kids also? Of course. So, pwede pa na rin ng mga bagay? Oo naman. At saka, talagang, isa rin yun sa mga bagay na nilulook forward to ko kasi it's something na talagang wholesome. It's for everyone. Yes. Yeah.